జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి కరెక్ట్ సార్ అండ్ ఇంకొక వైపు ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ విఆర్ చౌదరి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అండ్ మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన ఫైటర్ స్క్వాడ్రన్స్ పెంచుకోవాలి అనేది ఆయన చెప్పిన మాట సో ఇంతకు ముందంతా మనం మిగ్ మీదనే డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళం మిగ్ మిగ్ మీద ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మొన్న రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు వచ్చేంత వరకు మన ఫైటర్ జెట్స్ స్ట్రెంగ్త్ విషయంలో మనం క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉన్న పరిస్థితి సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు మనం చూడాల్సి ఏంటంటే సాయి గారు మెయిన్గా మనకు మనకు ఎక్కడ ఆగిపోయిందంటే ఈ యూపీఏ వన్ అండ్ టూ రెజీంలో మనం చాలా మటుకు మనం దెబ్బతిన్నాం మనం మనకు ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లేకుండా ఏం లేకుండా మనకు ఒక డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ కూడా లేకుండే మనం ఏం చేస్తుండే అసెంబుల్ చేస్తుండే హెచ్ఏఎల్లో అంటే మిగ్స్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ నుంచి మనం అసెంబుల్ చేస్తుండే సుఖాయి కూడా మనం అసెంబుల్ చేసాం చాలా మటుకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎఫ్ఎస్సి కావాల్సింది ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై ఐదు స్క్వాడ్రన్లు కావాలి సాయి గారు ఫార్టీ టూ యాక్చువల్లీ మన డాక్టరీన్ ఒకటి ఉండే ముందు ఆ డాక్టరీన్ ప్రకారం మనకి నలభై రెండు స్క్వాడ్రన్ కావాలి ఉంటే ఒక స్క్వాడ్రన్ పద్దెనిమిది పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నాలుగు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది సో ఒక్క స్క్వాడ్రన్ అంటే ముప్పై పెట్టుకోండి ముప్పై అంటే నలభై ఉంటే మనకు పన్నెండు వందల దాకా ఉంటుంది ఓకే అప్రాక్సిమేట్లీ పన్నెండు వందల నుంచి పదమూడు వందల ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది చైనా దగ్గర రెండు వేల ఆరు వందల ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంది అది ఓన్లీ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్రైనింగ్ లేదు మన దాంట్లో ట్రైనింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ దీంట్లో సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఫ్రెష్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కావాలి కానీ ఎక్కడి నుంచి తెప్పించుకుంటాం మనం మనం రఫాయిల్ తెచ్చుకున్నాం ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నూట ఇరవై ఆరు రఫాయిల్ తెచ్చుకుందామని ఒక అగ్రిమెంట్ ట్రై చేశారు నూట ఇరవై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రావాలంటే మనకు పది సంవత్సరాలు పడుతుండే ఇప్పుడు మనం థర్టీ టూ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లై బై వే కండిషన్ తీసుకొచ్చా అంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్ పది సంవత్సరాల్లో మొత్తం టెక్నాలజీ మారిపోద్ది అది కూడా కాదు ఆ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వచ్చే ప్రైస్ అప్పుడున్న ప్రైస్ కట్టాలంట ఓకే అంటే ఫస్ట్ మీరు కొన్నది సపోజ్ ఎక్స్ అమౌంట్ కొన్నారనుకోండి ప్రైస్ పెరిగి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అయితే మీరు ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ కట్టాలి ఆ రూల్ ఉండే అది కూడా నెగోషియేట్ చేయలేకపోతే అందులో కూడా మొత్తం కాదనుకుంటా పద్దెనిమిది ఫ్లై అయ్యే కండిషన్లో వస్తుంది అదే మీరు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నారు హెచ్ఏఎల్ వాళ్ళ దగ్గర అడిగారు మీరు చేయగలరా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు మాకు ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి ఇన్ని నెలలు పడుతుంది అంటే వాళ్ళు చెప్పారు అంటే అట్లా తయారు చేస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది మేమే తయారు చేస్తాం అని చెప్పారు లాస్ట్ ఏకే అంటే గారు పార్లమెంట్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మా దాని డబ్బులు లేవు మేము ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కొనలేమని చెప్పేసి ఆలోచించండి చైనా వాళ్ళు అక్కడ బిల్డప్ చేసుకుంటున్నారు మన డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ తేజస్ అనే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంది అది సో ఇప్పుడు కావాల్సింది మనకి ఏంటంటే లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఒకటి పాలసీ ఉంది ఎల్సీఏ అని చెప్పేసి ఎంకే వన్ఏ అని చెప్పేసి అండ్ అడ్వాన్స్ మీడియం కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈ రెండు ఉన్నాయి అండ్ సిక్స్ మీడియం రోల్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈ మూడు సపరేట్ సపరేట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఒక పది సంవత్సరాల్లో మిగ్ ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ ఫేస్ అవుట్ అయిపోయింది ఒక బేస్ శ్రీనగర్లో ఒక బేస్ ఆల్రెడీ మనం ఫేస్ అవుట్ చేసేస్తాం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లాస్ట్ మంత్ ఫేస్ అవుట్ చేశారు ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మిగ్ ట్వంటీ వన్స్ మొత్తం తీసేస్తారు ఎందుకంటే ఫ్లయింగ్ కాఫీన్స్ అంటే మనం చాలా మటుకు పైలట్ కోల్పోయాం దాంట్లో అది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫిట్ టు ఫ్లై నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లోనే దాన్ని ఫేస్ అవుట్ చేశారు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఉన్న ఇంకా ఫేస్అవుట్ చేయలేదు ఈజిప్ట్ లాంటి కంట్రీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఫేస్ అవుట్ చేసేసారు మిగ్ ట్వంటీ వన్స్ని మనం ఇంకా దాన్ని ఫ్లై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు దాకా ఉన్న గవర్నమెంట్ల దగ్గర ఒక విజన్ లేకుండా ఆ ఎక్విప్మెంట్ కొనడానికి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉండే విజన్ లేకుండా ఏమనంటే మా దాని డబ్బులు లేదంటారు ఒక తేజస్ లాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బ్యాక్ బర్నర్లు ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా జరిగింది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఏం జరిగింది ఏం మ్యాజిక్ జరిగింది లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విజన్ ఉంటే ఏమైనా కావచ్చు సాయి గారు అదే మెయిన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం మిగ్ మిరాజ్ టూ థౌసండ్ ఇది కూడా ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర తీసుకున్నాం మనం అప్పుడు టూ థౌసండ్ ఆ టైంలో తీసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ అది కూడా ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది మన దగ్గర ఇప్పుడు దాన్ని కూడా ఫేస్ అవుట్ చేయాలి లాస్ట్లో మనం
ఈ కేసులో మోదీ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ డీల్ చేసేసి ముప్పై రెండు రఫాలు తెప్పించుకున్నారు ఆల్రెడీ ఇంకా గవర్నమెంట్ తెప్పించుకోవచ్చు మనం కొన్ని కానీ ఇప్పుడు కాదు డెఫినెట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు తేజస్ ఎంకే టూ కూడా చూడండి దీని శాంక్షన్ ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగింది దీని వన్ ఆల్రెడీ ముందు పెండింగ్ ఉంది కానీ మన దగ్గర కావాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చైనీస్ థ్రెడ్ చూస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏ క్రాఫ్ట్ అనుకుంటాను దీంట్లో ట్రైనర్ లేదు యూఐవీస్ లేదు అంటే డ్రోన్స్ కూడా లేవన్నమాట దీంట్లో సో మనం చూడాల్సి మెయిన్గా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది నూట పద్నాలుగు మల్టీ రోల్ ఫైటర్ ఏ క్రాఫ్ట్ అంటే మల్టీ రోల్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సింగిల్ ఇంజిన్ ఏ క్రాఫ్ట్ చాలా మటుకు అవైలబుల్ ఉంది వరల్డ్లో ఎఫ్ సిక్స్టీన్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు కావాల్సింది మల్టీ రోల్ ఎందుకంటే ఒక్క కంపెనీ ఒక్క నేషన్ దగ్గర తీసుకుంటే మనకు పోకరాన్లు జరిగినట్టు ఇష్యూ జరుగుతుంది వాళ్ళు రేపు మన మీద శాంక్షన్ పెడితే మనకు దాని పార్ట్స్ కూడా దొరకవు మనకి సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ లోడ్ బట్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ దాన్ని తీసుకోవాలి కానీ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోవాలి సో దానికోసం ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ట్విన్ ఇంజిన్ తీసుకుంటున్నారు ట్విన్ ఇంజిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే రెండు ఒకటి మెయింటెనెన్స్ ఒకటే దాంట్లో చేయొచ్చు అన్ని ట్విన్ ఇంజిన్స్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ వర్క్ వెరీ వెల్ కానీ ఫస్ట్ వీ ఫ్లోట్ చేసింది కూడా మల్టీ మల్ రోల్ కంబాట్ ఏ క్రాఫ్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఫ్లోట్ చేశారు కానీ దాంట్లో రెండు వేల పన్నెండులో అనుకుంటాను నేను టైఫూన్ అని యూరో ఫైటర్ అంటే ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ నేషన్స్ కలిసి ఒక ఒక ఏ క్రాఫ్ట్ తయారు చేశారు టైఫూన్ అని చెప్పి అది కాకుండా డెసాల్ట్ వాళ్ళు వచ్చారు రఫాల్ నుంచి వీళ్ళిద్దరు పోటీ పడ్డారు కానీ ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అయింది రఫాల్ కానీ అది కూడా అప్పుడు జరగలేదు రెండు వేల పద్నెండులో ఎందుకంటే వీళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోలేకపోయారు అది హెచ్ఏఎల్కి ఓఈఎమ్స్ అంటే ఓకే ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అది రస్ అది డెసాల్ట్ ఉండొచ్చు యూరో ఫైటర్ ఉండొచ్చు వీళ్ళ దగ్గర అసలు గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ అసలు ఏం పడలేదు దాని తర్వాత మొత్తం ప్రోగ్రామే స్క్రాప్ చేసేసారు మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్లో డెఫినెట్గా ఆ లాస్ మనకి ఆ పది సంవత్సరాలు జరిగిన లాస్ మన నేషన్కి అన్ ఒక ఒక ట్రైటర్స్ అని చెప్పాలి వీళ్ళని ఎందుకంటే కావాలని వీకెన్ చేశారు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ని ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన నూట పద్నాలుగు మల్టీ రోల్ ఏ క్రాఫ్ట్ కావాలి దానికి చాలామంది కంట్రీస్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ దాంట్లో బోయింగ్ ఉన్నారు ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే మార్టిన్ ఎఫ్ ట్వంటీ వన్ ఉంది లాకెట్ మార్ట్ ఉంది అది కాకుండా బోయింగ్ ది సూపర్ హార్నెట్ అని ఒక ఏ క్రాఫ్ట్ ఉంది డెస్సాల్ ది రెఫైల్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ సాబ్ అని జర్మన్ దిస్ వన్ గ్రిపెన్ అని వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అది కాకుండా రష్యా వాళ్ళు కూడా అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు మిక్ థర్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోయారు అది కాకుండా సుఖాయ్ థర్టీ ఫైవ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు అది కూడా అన్ని ప్రొడక్షన్ ఉంది ఇది అందరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం మనం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని చెప్తున్నప్పుడు మనకి అది అంతా ఇక్కడ తయారు చేయాలని చెప్తున్నాం చాలా మటుకు ఈ కంట్రీస్ బ్యాక్అట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ ఒరిజినల్ వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ వాళ్ళ కంట్రీలోనే పెట్టుకొని వాళ్ళ అక్కడి నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ రెఫర్ లాగానే యూ గివ్ అస్ ఎంటైర్ టెక్నాలజీ యూ మెయింటైన్ ద ఎంటైర్ ఏ క్రాఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఆరు సంవత్సరాలు మీరే మెయింటైన్ చేయాలి మొత్తం ఏ క్రాఫ్ట్ మీరు బేస్ సెటప్ చేసుకోండి ఇండియాలో అది చేసే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎఫ్ సిక్స్టీన్ ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దిట్స్ అట్ పిన్ ఇంజిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంటే ఈఎక్స్ అని ఒక మోడల్ ఉంది ఓకే అండ్ చాలా మటుకు ఇట్లాంటి ఏ క్రాఫ్ట్ మన దగ్గర ఉంటే సాయి గారు నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ అయితే మనం ఫార్టీ త్రీ స్క్వాడ్రన్స్ హిట్ చేయలేము ఫార్టీ టూ వీ విల్ టేక్ అనదర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈజీలీ ఎందుకంటే బ్యాక్లాగ్ చాలా ఉంటుంది మన దగ్గర ఫేస్ అవుట్ చేసినప్పుడు కొత్త ఏ క్రాఫ్ట్ తీసుకురావాలి అండ్ ఫైటర్ ఏ క్రాఫ్ట్ ఇది చిన్న టాయ్ కాదు చాలా కాంప్లికేటెడ్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే మనం చూసాం మనం దీనికన్నా ముందు కూడా మనకు ఒక ఏ క్రాఫ్ట్ తయారు చేయాలంటే మనకు చాలా పెట్టుకు టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఉండాలి మనకు అన్నిటికంటే వీక్ ఏంటంటే మన వీక్ పాయింట్ ఇంజిన్స్ మన దగ్గర ఇంజిన్స్ లేవు బా స్టేజెస్ కూడా హెల్డప్ ఎందుకు అయిపోయిందంటే మనకు డెఫినెట్గా ఇంజిన్స్ ప్రాబ్లం ఉండే దానికి రఫాల్తో డీల్ చేసిన మోదీ గారు ఒక స్మార్ట్ మూవ్ చేశారు ఈ ఇంజిన్ తయారు చేసేది రఫాల్ కాకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏ క్రాఫ్ట్కి యూరోపియన్ ఏ క్రాఫ్ట్కి సాఫ్రాన్ అనే కంపెనీ ఉంది వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో కూడా బేస్ ఉంది ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఒకటి ఉంది హైదరాబాద్లో ఒకటి ఒక బేస్ ఉంది ఓకే ఇంజనీరింగ్ అండ్ డిజైన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు మేక్ ఇంజిన్స్ ఇన్ ఇండియా వాళ్ళు కావేరీ అని ఒక ఇంజిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తేజస్ ఏ క్రాఫ్ట్ కోసం దాంతోన
So we have to make an engine which will not suck the sand. They can chala powerful thrust and take off just an aircraft. Okay, tayar just on Japan. Then can go all on Adir. Mother Himalayas low snow to the minus thirty, minus forty, minus fifty. Akaru would atlant engine Panjalana. While Japan may be put that atlant tire jaledu, Yedoka single configuration tire just on her. Inkavan on the Nadir. Arnachal Pradesh wipe onto the Akrepu washam button on the aircraft engine lop and Nila. See the complication in different climatic conditions. Mandagaruna climatic conditions chala different. A country in the climatic conditions difference is under the Egypt Gani on the Saudi Arabia Gani, Yemen Gani on the Vilandar. I mean, the Tiskunta aircraft, US the Ganinchi, Germany the Ganinchi, France the Ganinchi. Can Walla Cocade single climatic condition. Itland is challenging condition low. Manakota aircraft air just never definitely we have to look at our own aircraft. And then the definite guy multimodal aircraft man tire just now. MFRA program and the multi role fighter aircraft. अतको नोट अपन नाल मान को चेस्टे ये कंप्लीट ये बैकलॉग मान क्रिएट है पोतना दी कारण वो को एनबी नहीं ची पदार्थ सांसार मान पटो ची जेड आंकी अधि बिकॉज़ आर प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैड डन इट मान के इपर दाग बैकलॉग उन्नत पोक्त तुले वी वुड हैव बीन फुल विथ आर रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन्स अनुमान